வைபர் வந்துருக்காரு வாங்க வைபர் bro இல்ல bro இந்த கமல் வந்து 67ல நடிக்கறாருன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க நீங்க உங்க சர்க்கிள் ஏதாவது விசாரிச்சு பாத்தீங்களா bro அவர் அவர் கிட்ட ஒரு கேமியோ பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதான் உண்மைதான் அவர் பண்றதும் பண்ணாதும் அவருடைய விருப்பம் அது இப்பயே சொல்லணும் பதில் சொல்லணும் இப்பயே வந்து கமிட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உணர்ல அந்த படம் ஷூட்டிங் முடியும் போது லாஸ்ட் ஒரு நாளும் ரெண்டு நாள் தான் அவருக்கு இருக்கும் அந்த டைம்ல அவர் வந்தாலும் ஓகே ஒரு நாள் ஓகே அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒண்ணு பெருசா கதைய மாத்த போறது இல்லை அவங்க உங்ககிட்ட கேட்டிருப்பாரு கேட்டிருப்பாரு லோகேஷ் கேட்டிருப்பாரு அவர்கிட்ட கமல்ட்ட ப்ரோ இந்த சிபி வந்து ஒரு இது ரீசெண்டா அந்த வலைப்பேச்சில பேசிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஒரு ஆறு மாசமா ஒர்க் பண்ணாரு அவர் வந்து இப்ப திடீர்னு வந்து கழட்டி விட்டது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கல்ல தள்ளி விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து சும்மா எந்த அடிப்படையான ஒரு ஆதாரமே இல்லாம ஒருத்தர் மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது இல்ல இல்ல ப்ரோ இப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரஜினியை வச்சு எடுக்கிறாருன்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல எடுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இப்ப இவ்வளவு நாள் ஒரு இப்போ ஒரு டான் சுட்டோட சுட்டா அவருக்கு வந்து நிறைய படங்கள் வந்திருக்கும் அவர் பண்ணிருக்கலாம் அதே வைபர் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் கமல் எத்தனை படம் டிராப் பண்ணிருக்காரு தெரியுமா எத்தனை டேரக்டர் வெளியே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நான் அவரோட சொந்த படங்கள் தாங்க அவர் டிராப் பண்ணிருக்காரு இதுங்க ஏன் இருக்கு இல்ல நீங்க நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ மத்த டைரக்டர் அவரு கமிட் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணல அவரோட படங்கள் நிறைய சொல்லிருக்காரு எல்லாரும் சொல்லிருக்காங்களே ஓப்பனா வெளில வந்து சிபி கூட வந்து வெளில சொல்லல இவங்க சொல்றாங்களே தவிர டைரக்டர்ஸே வந்து வெளில சொல்லிருக்காங்களே இப்போ அது நம்ம பிரச்சனையே நம்ம தப்புன்னு சொல்ல வரல ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டிவா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே எனி டைம் வந்து அந்த அதாவது சேர்ந்து கூட வாழ்ந்து அடிச்சுக்கிட்டு சாவறத விட டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு போறது நல்லது தான் சரியா அந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு கரெக்ட் உண்மை சொல்ல போனா அதனால ஒண்ணு தப்பு கிடையாது அவங்க எடுத்த முடிவு ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது இது வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல எடுத்திருக்காரு ப்ரோ அவரு டான் ஒரு படம் நல்லா ஓடி இருக்கு மத்த இயக்குனர்கள் பெரிய இயக்குனர்கள் எல்லாம் நம்ம கழட்டி விட்டா திடீர்னு அவங்க வந்துருவாங்க இது என்னன்னா சோசியல் மீடியால ட்ரோல் போயிட்டு இருந்ததுல டான் படத்தை வச்சு ட்ரோல் போயிட்டு இருந்ததை வச்சு அதெல்லாம் பார்த்தா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் பார்த்தா எல்லா ஹீரோ அப்படிதான் பண்ணுவாங்க அது ஒண்ணு பண்ண முடியாது இல்ல இல்ல ப்ரோ நீங்க நெல்சனுக்கு கூட வந்து இந்த பீஸ்ட் ட்ரோல் எல்லாம் வந்தது இல்ல அப்பயும் இது நடந்தது கே எஸ் ரவிக்குமார வந்து அந்த டீம் டிஸ்கஷன்ல கொண்டு வந்தது இது இது வந்து நடந்தது ப்ரோ உண்மையாவே வந்து இப்ப அவர் கதையில தலையிட்டு இருக்காருன்ற இது ரெண்டுமே நீங்க ஒப்பிட்டு பாருங்கன்னு சொல்றேன் இப்ப நெல்சன் கூட விட்டுருங்க இவர் ஒரே ஒரு படம் தான் நடிச்சிருக்காரு இப்ப டான் வந்து ஒரு ஹிட் ஆன உடனே அவருக்கு சில வாய்ப்புகள் வந்திருக்கும் உடனே அவர் இறங்கி பண்ணிருக்கலாம் உடனேவேடுத்தும் <laughs> போயிருக்கலாம் <laughs> நடிகர்கள் <laughs> 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 இது நெல்சனுக்கும் இது பண்ணாருன்னு சொல்றேன் ரெண்டு படத்துக்கு தொடர்ந்து பண்ணிருக்காரு அவரு அதை வச்சு நான் சொல்றேன் கூட பண்ணிட்டு தானா ப்ரோ இருக்காரு அவர் நெல்சனுக்கு என்ன பண்ணாரு அடுத்த படம் நெல்சன் ரஜினி கூட தானே பண்றாரு இல்லங்க அவர் பீஸ்ட் ட்ரோல்ஸ் வரும்போது அவரு யார் அவரு கே எஸ் ரவிக்குமார வந்து டீம் டிஸ்கஷன்ல கொண்டு வந்து சில இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கொடுத்து யார் சொன்னாங்க அது யாரும் சொன்னாங்களா அதெல்லாம் உண்மை அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னாட்டும் ரஜினி 
இந்த அடங்குமறு டேரக்டர் கூட நிறைய பேர் கொலாபரேட் பண்றதா இருந்தது அவரு கடைசியில எதை இப்ப எந்த படத்துல கமிட் ஆயிருக்காருன்னே தெரியல அவர்லாம் என்ன சொல்லுங்க அவர் ஒரு படம் இருக்காரு தேசிங் தேசிங்கி பெரியசாமி இருக்காருல்ல அவரே இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப நாள் கூடவே வச்சிருந்து படம் பண்ணுவோம் படம் பண்ணுவோம் கூட வச்சிருந்து இப்ப ஆளே வந்து இப்ப அவர் ஒரு படம் நல்ல படம் வந்தது அவருக்கு அப்பவே வந்து ஒரு வேற ஒரு ரூட் போயிருந்தாருன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு பண்ணிருக்கலாம் அவரு இப்ப வருஷ கணக்கா ஆயிடுச்சு அவருக்கு நம்பி நம்பி கூட இருந்து இப்ப அவருதும் வந்து அந்த மாதிரிதான் அதாவது இது வந்து ஒரு எப்படி தெரியுமா ட்ரெண்டிங்கா இருக்கும் போதே அவங்க வந்து போயிடணும் ஆமா டான் படம் நல்லா ஓடி இருக்கு நம்ம பேச்சு அந்த டாபிக் போயிட்டு இருக்கும் போதே அவங்க அடுத்தடுத்து கமிட் ஆகி போனாதான் அது நல்லா இருக்கும் அடுத்தடுத்த படம் வந்து அந்த டாபிக் மாறிடும் ராஜேசன் படம் எடுத்தார்ல அவர் இவ்வளவு நாளும் டிஸ்கஷ் இந்த டியோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்தது டிஸ்கஷன்லயே போயிட்டு இப்ப பெஸ்ட் விஷ்ணு விஷாலோட திருப்பி கொலாபரேட் பண்றாரு அதான் ப்ரோ அவங்க எந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் அது வந்து ஹீரோக்கு வந்து செட் ஆகுதா இல்லையா அதோட பட்ஜெட் என்ன சத்யஜோதி எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்காங்க அது நமக்கு தெரியாதுல்ல சோ அவங்க டிபர் நீங்க சொன்னீங்களே இப்ப சூட்டோட சூட்டா போனோம்னு அப்புறம் <laughs> 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 இல்ல இல்லங்க ஒரு அவரு அவர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள் இருந்ததெல்லாம் உண்மைதான் இப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம பொதுவா சொல்றதுதான் எல்லாமே சொல்லிருப்பாங்க கதை சொல்லிருப்பாரு டிஸ்கஷன் போயிருப்பாரு இல்ல இங்க இருக்கிற சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுன்ஸ் எல்லாமே சொன்னதுதான் அடுத்த படம் சிபி கூட பண்றாருன்றது உண்மைதான் எல்லாருமே சொன்னதுதான் போவாங்க <laughs> 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 வெளிக்கு <laughs> 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 சந்திச்சுட்டு இருக்கும் போது நீங்க கமிட் ஆகி நீங்க விளக்கி விட்டீங்கன்னா அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவார்னு நினைச்சு பாருங்க நமக்கு வந்து சோசியல் மீடியா ட்ரோல் போயிட்டு இருக்கு நம்ம அதை வச்சு இவங்க கழித்தி விட்டுக்கான விஷயத்தையும் இதுதான் அதாவது அதாவது அபிஷியல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரல இது அபிஷியல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்தது இது மாத்திரங்க கூட தெரியல இது ஒரு ரூமர் தான் மாத்திரங்களோ மாத்திரையோ சேம் தான் இதே மாதிரி தான் இது அபிஷியல் வந்தது அது வரல அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இத கூட நீங்க சொல்லலாம் ஆனா அதுல அபிஷியலா வராத விஷயத்துல நம்ம சொல்றதுல ஒண்ணுமே இல்லைன்ற இல்ல இல்ல இதுவும் தப்பு தாங்க இது இதுவும் வந்து விக்னேஸ்வரன் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல நான் இது தப்பு இருக்காரு அதுதான் இதுவும் இவரையும் கமிட் பண்ணிட்டு இல்ல இவரையும் கமிட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அது அவருக்கும் ஒரு பிளாக் மார்க் மாதிரி தான் சரிங்களா பேர் கெட்டு போயிடும்ன்ற கெட்டு போயிடும்னா முன்ன மாதிரி கிடையாதுங்க இப்ப சோசியல் மீடியால நம்ம நிறைய பேசுறோம்ல டெய்லி சினிமா பாத்தீங்கன்னா அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு என்னது நம்ம ஒரு படம் பண்றோம் அது பெட்டரா வரணும்னு தானே அவங்க நினைப்பாங்க அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா <laughs> 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 அது நமக்கு தெரியல பட் அது இப்படி பண்ணா தப்பா அவ்வளவுதான்
ஹலோ வைபர் அப்புறம் இன்னொரு உங்களுக்கு கேட்கணும் ஏன் ரஜினி ரஜினி உடனே வந்துருக்கீங்களா என்ன உங்களுக்கு ரஜினி மேல போகும் ஒப்பனாட்டிக்கு <laughs> 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 பெரியாலேயே <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 ஏன் அப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு அன்னைக்கு ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் கேட்டாரு ஏதோ கமல் படத்துல மல்டி ஸ்டார் தான் கேள்வி கேட்க வந்தாரு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி உடனே ஜெயிலர் மல்டி ஸ்டார் இல்லையா ப்ரோ அப்படின்னு வரீங்க அவர் கேஷுவலா ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் சொல்ல வர்றாரு கமல் ரஜினியை அட்டாக் பண்றாங்க ஏன் அப்படி இல்ல அவர் எப்பவுமே ரஜினியை அட்டாக் பண்றாரு வைபர் ப்ரோ நீங்க கார்த்திக் ப்ரோட்ட டவுட் கேக்குறாரு ரெண்டு மூணு டவுட் கேக்குறாரு அதுல ஒண்ணு என்ன சொல்றாரு கமலோட அடுத்த படத்துல மணிரத்னம் அந்த படத்துல வந்துட்டு மல்டி ஸ்டாரா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரு வந்து டவுட்டா அதை கேக்குறாரு எதார்த்தமா அப்படிதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படிதான் காட்டி அதுதான் ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ அதுக்கப்புறம் சொன்னாரு மணிரத்னம் படங்கள்ல எல்லாருமே வந்து மல்டி ஸ்டாரா பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொன்னாரு நான் ஏத்துக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 ப்ரோ நீங்களே தான் சொன்னீங்க பாத்துக்கோங்க ப்ரோ வைபர் ப்ரோ நீங்களே தான் சொன்னீங்க கமல்க்கு வந்து யாரையும் நான் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன் அவர் ஒரு தனி இடத்துல வச்சிருக்காங்க ஆனா எப்பவுமே நீங்க வந்துட்டு ரஜினிய வந்து கொஞ்சம் அவர் எதனா பண்ணாருன்னா அதை மட்டும் நீங்க ரொம்ப இது பண்ணி பேசுற மாதிரியே இருக்கு நிறைய டைம் பாத்துருக்கேன் இல்லைங்க இப்ப நான் இன்னைக்கு பேசுனது இன்னைக்கு பேசுனது உண்மையாவே சொல்றேன் இது வந்து நீங்க சிபி பாயிண்ட் ஆஃப்ல இருந்து பாருங்க தப்பா தான் இருக்கும் நான் இதுல வந்து அவரை சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஏன்னா இன்னொன்று வேலிடா ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் தான் நான் நான் சொல்கிறது வந்து ஏற்றுக்க போகிறீங்க இல்லைன்னா அது வந்து என்ன சொல்கிறது நூற்றி ஒன்றாக போயிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்க எல்லாமே வந்து நீங்கள் சினிமா நியூஸில் வர்றது இந்த காசிப்பில் வர்றது இதை தான் வச்சு சொல்கிறீங்க நமக்கு யாருக்குமே ஒன்றும் தெரியாது இன்னொன்று ஒரு ஹீரோ வந்து சும்மா ஒரு டேரக்டர் கமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக இஷ்டத்துக்கு படம் நடிக்கணுன்னு அது அவசியம் இருக்கா என்ன அப்படிலாம் இல்லை இல்லை அப்படி ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா ப்ரோ அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன் ப்ரோ எனக்கு வந்து நான் சினிமாவில் இல்லை கேட்டது இந்த சினிமா நியூஸை வச்சு பார்த்தது கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் வந்து உறுதியானது அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நடந்தது தான் உண்மைதான் ப்ரோ அது அதை வச்சு தான் சொல்றேன் இன்னும் நான் சொல்றேன் இப்போ நான் அதான் திரும்ப சொல்றேன் அப்படி பண்ணிட்டேன்றதுக்காக ஓகே என்ன அவங்க என்ன கதை சொன்னாலும் நடிக்கணும் அந்த கதை எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கல நடிக்கணும் அப்படின்றது கண்டிப்பா இல்லை அவருக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்குங்க கண்டிப்பா உரிமை இருக்கு அவர் அவர் இஷ்டம்தான் அந்த இடத்துல அவங்க இருக்காங்க அஜித்தோ ரஜினியோ அதை பண்ணலாங்க ஆனா வந்து நீங்க அது எப்படி போகும் இப்ப எப்படி சொல்றது இல்ல இல்ல எல்லா ஹீரோவும் பண்ணிருக்காங்க இப்ப கமல் பண்ணிருக்காரு மகேஷ் நாராயணன் படத்துல நடிக்க போறாரு நியூஸ் வந்துச்சு அதே நியூஸ் தானே எல்லாரும் கேட்டீங்க அவர் படத்துல இப்ப நடிக்கல அதுக்கு ஏன் பதில் சொல்லுவீங்க நீங்க அப்ப மகேஷ் நாராயணனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு மகேஷ் நாராயணன் இருங்க இருங்க ப்ரோ மகேஷ் நாராயணன் யாருன்னு நான் சொல்லிடுறேன் மகேஷ் நாராயணன் வந்து விஸ்வரூபம் படத்துல இருந்து கூட இருக்காரு ஒரு ஆளு வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் இல்ல இல்ல இந்த படம் நம்ம பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும் போது யாரோ ஒருத்தருக்கு பண்ணலன்னு சொல்லவே இல்ல நாங்க திரும்ப பண்ண போறோம்னா ஒரு மகேஷ் நாராயணன் ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூல பேசிருக்காரு 
அது வந்து ஆர்கேஎஃப் தயாரிக்குது தலைவன் இருக்கின்றான் கதை தான் டேரக்டர் மட்டும் தான் இவரு இவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ப்ரோ இவருக்கு கமலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து கூட இருக்காரு இப்ப வந்து அதுக்கப்புறம் பெரிய டேரக்டர் ஆயிட்டாரு எடிட்டர் டேரக்டர் அசின் டேரக்டராக இவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருங்க சரிங்களா எடிட்டர் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு கமலுக்கு ஓரளவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொன்னு அந்த படத்தில் கமல் தப்பு சொல்லுங்களா ப்ரோ இல்லைங்க அந்த படம் நிக்கல அது வரும் ஆனால் வந்து இப்போ விக்ரம் வெற்றிக்கு அப்புறம் அவர் எப்படி பிளான் பண்ணுறாருன்னா விக்ரம்க்கு அப்புறம் இண்டியன் டூ இண்டியனுக்கு அப்புறம் அது அதை விட பெருசாக பேசப்பட வேண்டிய மணிரத்னம் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து ராஜமௌலி கூட பிளான் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி ஒருவேளை சிபி இந்த நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் நடந்திருந்தாலும் ஒருத்தருக்காரு <laughs> இல்லங்க கொரோனா டைம்ல சொல்றேன் கொரோனா டைம்ல பகத் வாசல வச்சு ஏதோ ஒரு படம்லாம் எடுத்தாரு போன்ல ஏதோ அது என்ன நீங்க பாருங்க ஏதோ ஒரு படம் சொல்றீங்க இன்னா இந்த படம் உங்களால சொல்ல முடியல படம் பேர் தெரியலங்க படம் பேர் தெரியல ஆனா பகத் வாசல வச்சு படம் எடுத்தாரு மாலிக் சி யூஸ் நினைக்கிறேன் மாலிக் இல்ல இன்னொரு படம் சி யூஸ் னு நினைக்கிறேன் சி யூஸ் மாலிக் அவர் தான் டைரக்டர் ஆமா மாலிக் அவர் தான் ஆனா மாலிக் வந்து தியேட்டர் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து கொரோனா டைம்ல கொரோனா டைம்ல வந்து இந்த சி யூஸ் னு படம் எடுத்தாரு ஒரு <laughs> 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 அது ஓப்பனா சொல்லுங்க அதை விட்டுட்டு எதுக்கு எப்படியே சிபி மேல ரொம்ப அக்கறை இருக்கிற மாதிரி பேசினீங்க சிபிக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் சிபிக்கு அவ்வளவு அக்கறை இருந்ததுன்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க சிபி மேல அவ்வளவு அக்கறை இருக்குதுன்னா நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிட்டேன் கார்த்தி கூட கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லலாம் லைக்கா வந்து அவர் கமிட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கு லைக்கா அவர் கூட ஒரு படம் பண்ண போகுது ஓகேங்களா அவர் ஒன்னும் நடுத்தில நிக்கல அது ரஜினி படமா இருக்க வேண்டியது அது இல்லைன்னா இப்ப அடுத்த படம் வேற ஒரு ஹீரோ வச்சு லைக்கா எடுக்கும் நீங்க அதை விட்டு நீங்க ஒண்ணும் சிபிக்கு எல்லாம் வந்து நீங்க பேசிருந்தீங்களா <laughs> வரும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் அவர் பெரிய படம் எடுக்கிறாரு சின்ன படம் எடுக்கிறாரு அவர் சொந்த காசு தானே போட்டு எடுக்கிறாரு யாரு சொந்த காசு யாரோ ஒருத்தர் காசு போட்டு தாங்க எல்லாருமே எடுக்கிறாங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு தான் எல்லாருமே சொந்த காசு போட்டு ப்ராஃபிட் வரணும்னு எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் சொல்றேன் அவர் பெரிய படம் கொடுப்பாரு சின்ன படம் கொடுப்பாரு அது அவரோட இஷ்டம் சரிங்களா என்ன சொந்த காசு போட்டு எடுக்கிறாருன்னா என்ன விக்ரம் எல்லாம் வரப்போற அடுத்த படம் எல்லாமே வந்து ராஜகமல் பிலிம்ஸா சரி சரி வைபர் 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 ஓகே நான் நான் கேட்கறேன் 
சொந்தக்கார சப்போர்ட் எடுக்கிறாரு ஓகே சபாஷ் நடுன்ற படம் யாரு ப்ரொடக்ஷன் அந்த படம் என்ன அரசியலுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ரஜினி <laughs> 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 இவர் மூணு வருஷம் வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலும் சட்டமன்ற தேர்தலும் வந்து அவர் உழைப்பை போட்டு அதுல பங்கேற்றாரு சரிங்களா அதுல தோத்தாரு இப்ப படம் நடிக்கிறாரு சிம்பிள் சரிங்களா சொன்னாரு ஒரு நிமிஷம் ஆனஸ்டா சொன்னாரு மூணு நாலு வருஷம் அவர் ஒர்க் பண்ணாரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் சொல்றீங்களா <laughs> எனக்கே <laughs> 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 சினிமாவிலே திமுக <laughs> 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 எனக்கே சொல்றேன் சொல்லுங்க
ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுங்க இப்பயானதுக்கு அப்புறமா விக்ரம் விக்ரம் நடிக்க வேண்டியது போன வருஷம் தான் அந்த ராடே எடுத்தாரு அவரு சரிங்களா தேர்தல் பிரச்சாரம் அப்பதான் அந்த ராடே எடுத்தாரு அவரு புரியலாங்க <laughs> 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 சங்கர் மேல வந்து கேஸ் போட்டாங்க எடுக்க போகணும் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய விரிசல் விழுந்துருச்சு சரிங்களா அது ஒரு பிரச்சனை இருந்தது கமலுக்கும் லைக்காவுக்கும் பிரச்சனை இருந்தது இந்த சேஃப்டி இல்லாம அப்ப ஒரு இன்ட்ரி ஒண்ணு கொடுத்திருந்தாரு சேஃப்டி இல்லாம பண்ணதுன்றது அது ஒரு கோபம் இருந்தது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருந்தது இப்ப அதே விஷயம் விக்ரம் ஓனதுக்கு அப்புறம் சரி ஓகே நம்ம வந்து திரும்பி பண்ணுவோம்னு அவங்க ஆரம்பிக்கல ரெட் ஜெயின் வந்து இன்னும் பிரச்சனை அந்த கேஸ் அதெல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கு சரிங்களா மீதி படத்தை நான் எடுக்கிறேன்ற மாதிரி தான் ரெட் ஜெயின் வந்திருக்கேன் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் அவ்வளவுதான் மேட்ரு திரும்ப திரும்ப உண்மை அவரு <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 அவருக்கு வந்து இருந்தது வாழவந்தான் அது பிளாப் அதுக்கு ஓபனிங் இருந்தது நான் வந்து சொல்றேன் ஆழவந்தானுக்கு ஓபனிங் இருந்தது இந்த அசாதவ தசாவதாரத்துக்கு ஓபனிங் இருந்தது விஸ்வரூபத்துக்கு ஓபனிங் இருந்தது அதுவும் வந்துட்டு காண்ட்ரவர்சினால அதுக்கு அடுத்து விக்ரமுக்கு ஓப்பனிங் இருந்தது இந்த இருபத்தி மூணு வருஷத்துல நாலு படம் தான் ஓப்பனிங் இருந்திருக்கு அதுல ஒன்று அதுல வந்து ஒன்னு பிளாப்பு மூணு கிட்டு இதுதான் பேக்ட் அதுக்கு இடையில பாபநாசம் ஓடி இருக்கலாம் வேற என்ன பொம்மல் சம்திங் என்ன விட கார்த்திக் புரோக்கு நல்லா தெரியும் அவருக்கு ட்ரேடு தெரியும் ஒரு நிமிஷம் போயிட்டு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து என்ன நான் படம் எடுத்திருக்காரு பாத்து படிச்சுட்டு வாங்க சரிங்களா 
மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி ஒரு தங்கமான படம் எல்லாம் எடுத்தாரு யாரு என்னன்னு சொல்லுங்க இப்ப என்னன்னா அது ஓடுச்சா இல்லையான்றதுதான் கொஸ்டின் நடிப்புல ரஜினி கமல் கிட்ட வர முடியாது எப்படி <laughs> 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 உங்களுக்கு மனசு ஆத்திக்கிறீங்க எங்களால அடிக்க முடியல விஜயாவது அடிச்சாரு ஒரு <laughs> 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 போறாரு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 கல்லெறிங்க 
பாத்து ப்ரோ வைபர் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வைபர் நீங்க எம்பி ஆவறாருன்னு சொல்றீங்கல்ல டிஎம்கே இது சப்போர்ட்ல எம்பி ஆவட்டோம் இத விட எம்பி விட मिनिस्टर ஆன சிறுஜீவி என்ன பண்ணாரு அந்த கட்சி என்னாச்சு அவர் என்ன கேக்குறாரு இல்ல நான் ஒண்ணே ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன் அவள தான் கம்பல் நிலமை இல்ல இல்ல இதே டிஎம்கே கூட கூட்டணி வைக்காம ஒரு நிமிஷங்க டிஎம்கே கூட கூட்டணி வைக்காம बीजेपी க்கு ஒரு சின்ன ஆதரவு கொடுத்தனா வெச்சீங்களா அவர் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு முதலமைச்சரவை ஆக்கி விட்டுறாங்க சரிங்களா அவருக்கு தெரியும்ங்க இதெல்லாம் வந்து 96 லே பேசுறாங்க அதாவதுங்க <laughs> 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 இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல மக்கள் நீதி மையத்துக்கு திமுக கூட்டணியில ஒரு தொகுதியை ரெண்டு தொகுதியை கொடுத்து நின்னாங்கன்னா அந்த ரெண்டு தொகுதியுமே ஏடிபிகே கூட்டணி எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்ல கமல் எங்க நிக்கிறாரோ அங்க அங்க தோத்துருவாங்க கமலஹாசனுக்கு ஜீரோ இல்லைங்க கமலஹாசன் வந்து அரசியல் ஜீரோங்க அவர் வந்து ஜீரோ ஜீரோ கூட இல்ல மைனஸ் அவருக்கு பேசிக்கான அரசியல் சென்ஸ் கிடையாது ஒண்ணு கிடையாது அதுக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூல போய் உட்கார்ந்து பேசிடுவாரு ஒரு இன்டர்வியூல உட்கார்ந்து போய் பேசிடுவாரு ஸ்மிருதி ராணி கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ இல்ல ஒரு ஸ்மிருதி ராணி கிட்ட ரிபப்ளிக் டிவில வந்து ஒரு இன்டர்வியூல உட்கார்ந்து பேசிடுவாரு அந்த பொம்பள கிளி 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 கிளிச்சி 2019 எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கிளிச்சி கமல் வந்து வாய் அடைச்சு அவர் பேச வாயே இல்லாம சிரிச்சிட்டாங்க கீழ இருக்கவங்க ஆடின்னு சொல்லலாம் அப்படி இருந்து சொல்ல வந்தாரு இங்க உட்கார்ந்து இன்டர்வியூ சொன்னால பேசலாம் அவர் இங்க ஸ்டார் அந்த இன்டர்வியூ யாரு கூட கடைசி வரைக்கும் கட்சி நடத்தினாரு ஏதோ ஒரு கொள்கை போகாதீங்க <laughs> 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 நான் சொல்றேன் மக்கள் நீதி மையத்துக்கு இல்ல மக்கள் நீதி மக்கள் நீதி மையத்துக்கு எத்தனை தொகுதி கொடுக்குறாங்களோ அது அத்தனை தொகுதி ஏடிபிகே கூட்டணிக்கு அரசியலுக்கு <laughs> 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 சினிமாவில இருக்கணும்ன்றதா என்னோட ஆசை சரிங்களா நானா வந்து அவர் ஒரு நிமிஷம் இருக்க பாத்து ஒரு நிமிஷம் இருக்க ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி எதற்கு ஆதரவு இல்ல இல்ல அவர் அவர் எதற்கு ஆதரவு எதற்கு எதிர்ப்பு எந்த ஒரு தெளிவுமே இல்லாத ஒரு அரசியல்வாதி ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு கட்சி சார்பு இருக்கும் சரிங்களா நான் அதை வச்சு சொல்லல ஆனா நான் சொல்றேன் அவர் வந்து சொன்னாருங்க வந்தாரு அவர் வந்த சொன்னாரு வந்தாரு சரிங்களா அது செஞ்சு காமிச்சாரு சரிங்களா தோத்துட்டாரு அவர் டிஃபன் என்ன செஞ்சு காமிச்சாரு அதுதான் சொன்னா அவர் வரேன்னு சொன்னாரு நாலு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிருக்காருங்க அரசியல்ல சரிங்களா அவர் காசுல வந்து அரசியல் பண்ணாருங்க ப்ரோ எதுவும் ஊழல் பண்ணி பண்ணல அரசியல் இருங்க இருங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டைம்ல கட்சி ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு ரெண்டு மாசத்துல பாலிடிக்ஸ் பண்ண விருப்பம் இருங்க நான் பேசுறேன் இருங்க நான் பேசுறேன் 
நான் வந்தாரு செஞ்சாருன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல கட்சி ஆரம்பிச்சது உடனே ஒரு ரெண்டு மாசத்துல எண்ணூர்ல ஒரு பெரிய எண்ணெய் லீக் ஆச்சு அந்த போட்டில் அதை போய் பார்வையிடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒயிட் ஷர்ட்டை போட்டுன்னு போய் பார்வையிட்டாரு என்ன சரி ஓகே அப்ப எல்லாம் பரபரப்பா பேசினாங்க கடைசியில பார்த்தா விஸ்வர போட்டும் படம் வரும்போது அதுல ப்ரொமோவா வருது அந்த அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் அது இன்ட்ரடக்ஷன் அரசியல் நிலைப்பாட்டில் அரசியல் அதுல இருந்தது அது தேவையில்லாத வேலை அவர் வந்துட்டாரு ஓகே முடிஞ்சிருச்சுங்க ஆனா நான் எதை மதிக்கிறேன்னா அவர் வந்தாரு இன்னைக்கு அவருக்கு ஒரு வாய்ஸ்க்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு அன்னைக்கு ஒண்ணு சொன்னாரு கூட்டணியும் சொன்னாரு எல்லா டிவிலயும் அதை பத்தி தான் ஒரு விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா மத்திய அரசை எதிர்த்து அதிகாரத்தை எதிர்த்து பேசிட்டு இருக்காரு அதுவே ஒரு கட்ஸ் வேணும் மத்திய அரசு உங்க உங்க கையில இருக்கு அதை எதிர்த்து அவர் பேசுறாரு காங்கிரஸ் கூட போறாருன்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் ஒரு மணிக்கு இந்த பாலிடிக்ஸ் வேணா அது வேற ஸ்டேஜ்ல பேசுவோம் நான் எதை சரி அப்ப பாலிடிக்ஸ் வேணாம் இல்ல உங்களுக்கு காரணம் சொன்னங்க நீங்க சொன்னீங்கல்ல விக்ரம் தான் நாலு வருஷம் வரல நாலு வருஷம் வரலன்னு சொன்னீங்க நாலு வருஷம் எதுல ஒர்க் பண்ணாருன்னு உங்களுக்கு தெளிவா புரிய வச்சு வேற ஒண்ணு இல்ல அந்த நாலு வருஷமும் சொன்னதான் ஜெயிச்சிருப்பாரு போன எலெக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணி தான் ஜெயிச்சிருப்பாரு ப்ரோ போனதுனாலதான் யாரோ ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ண அந்த மகேந்திர போய் நின்னா ஜெயிச்சு புள்ளான் போனாரு ஒரு தொகுதியில கூட ஜெயிக்க முடியல அப்புறம் என்ன ஸ்டார்ட் நம்மளுக்கு மொத எலெக்ஷன்ல விருதாச்சலத்துல நின்று ஜெயிச்சாரு அதுதான் ஸ்டார்ட் அப்படி கிடையாது நம்ம யாரும் ஒர்க் பண்றாங்க பண்ணல எதுவுமே நம்ம பாக்கல சோ அதனால நம்ம பேசக்கூடாது அதனால விட்டுருவோம் அப்படி கிடையாது மக்கள் இல்ல இல்ல நீங்க எந்த தொகுதி ப்ரோ எந்த ஊர் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கங்க <laughs> 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 இல்ல அது மாதிரி பேசவே இல்ல விக்ரம் எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் ஆகுது அதான் இங்க பேசிட்டு இருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் நீங்க அப்புறம் என்ன ஹிட் ஆனதை பத்தி பேசலன்றீங்க வளர்றீங்களா தண்ணி
தப்பு <laughs> 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 அவருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> சரிங்களா <laughs> 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 ப்ரோ நல்ல படம் கெட்ட படம் நல்லா நடிப்பாரு கெட்டதா நடிப்பாரு இதெல்லாம் யாருமே பேசல விக்ரம் வந்து உடல வருத்தி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிப்பாரு விக்ரம் பெரியாலா விஜய் பெரியாலா சொல்லுங்க இதான் நான் மீன் பண்ண வரேன் விஜய்க்கு போறீங்க புரியல வைபர் ப்ரோ வைபர் ப்ரோ ஒண்ணு இல்ல விக்ரம் உடல உயிரே கொடுப்பாரு சினிமாவுக்கா உயிரே கொடுப்பாரு விக்ரம் தவிர்த்து <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு படம் பண்ணுங்க பாருங்க அவன் தான் உங்களை பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து இருக்கு அது இண்டஸ்ட்ரி தான் அது வந்து பத்து வருஷம் கூட ஆகலையே 
வடிவேலு படம் நீங்க ஆல்ரெடி சொல்றீங்க இல்ல இல்ல இருங்க அது பதில் சொல்லல நம்மள வடிவேல இல்ல ஸ்கிரீன் டைம் கணக்கு பண்ணனும் வெச்சுக்கயா ஜோதிகாவுக்கு வடிவேலுக்கு அதிகமா இருக்கு ரஜினி ஸ்கிரீன் டைம் கணக்கு பண்ணனும் நீ பாருங்க ப்ரோ ரே 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 இருங்க இருங்க அப்படியே வரேன் நான் விக்ரம்லயே வந்து ஸ்கிரீன் டைம் கம்மி கம்மி விக்ரம்லயே வந்து ஸ்கிரீன் டைம் கம்மி அதே தான் அதே தான் உங்க லாஜிக் உங்க லாஜிக்ல வர உங்கள மாதிரியே பேசற மாதிரியா வைவர் bro வைவர் bro இப்படிலாம் இப்படிலாம் அண்ணா கூட bro நீங்க பாருங்க நீங்க பாருங்க விக்ரம்ல இல்ல இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நஞ்ச அழுக இல்ல ரொம்ப இதெல்லாம் விட்டுருங்க bro ஒரு பாயிண்ட் ஓத்துக்கிட்டா ஓத்து என்ன bro சந்திரன் bro இல்ல 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 இங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து நியூ நான் வந்து விஜய் ஃபேன் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கறணும் ஒரு விஷயம் நம்மள பத்தி ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கா விஸ்வரூபம் ஹிட் பெரிய ஹிட் தான் ஆனா இந்திரன் வந்து இன்டஸ்ட்ரி நீங்க விஜய் ஃபேன் சொல்றதால ஃபேக்ட் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இல்ல அப்படி சொல்லல இல்ல அப்படி சொல்லல நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் ஆனா நீங்க எடுத்து வைக்கிற பாயிண்ட்ல ஒரு நிமிஷம் இல்ல இல்ல நீங்க பேஸ்லெஸ் இங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம் விஸ்வரூபம் இன்டஸ்ட்ரி ஹிட்னா என்னது இன்டஸ்ட்ரி ஹிட் வரல அந்த படம் அதுக்கு அப்புறம் ஓடவே இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இல்ல இல்ல இன்டஸ்ட்ரி ஹிட் நான் சொல்லல ஒரு நிமிஷம் இன்னொருத்தர் சொன்னாரு தெளிவா கேட்டு பேசுங்க இன்னொரு நான் என்ன சொன்னேனா விஸ்வரூபம் வந்து அவர் டைரக்டர் அவரோட பணம் அவரோட பணத்தை போட்டுருக்காரு அவர் சிங்கிளா செஞ்சாருன்னு சொல்றேன் புரியுது அவங்களுக்கு ஏங்க இப்போ லிங்குசாமி எடுத்தார் உத்தம வில்லன் படுத்துருச்சு அப்பனா என்ன சொல்லுவீங்க கமல் சாருக்கு வந்து மார்க்கெட் இல்ல என்னங்காச்சு அவரோட சுயசரிதான் தெரியுங்களா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
நீங்க அதெல்லாம் வந்து இங்க பேசுறவங்களுக்கு பேசுங்க ட்ரால் பண்ற ட்வீட்ஸ் போடுறாங்கன்னா அங்க போய் ட்ரால் தப்பா பண்ணிக்கோங்க இங்க மரியாதை தானே பேசினுக்குறோம் அதே மாதிரி கரெக்ட்டா பேசுங்க வடிவேலுக்காக ஓடுச்சு வடிவேல் இல்லங்க ஜோதிகா ஜோதிகா தான் மெயின் ஹீரோயின் வைபர் <laughs> 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 பாருங்க <laughs> நாலுங்க <laughs> <laughs> நீங்க எதுல சரிசமா வருவீங்க அவருக்கு அது அவருக்கு சரிசமா ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு சரிசமா நீங்க எதுல இருக்கீங்க விக்ரம் பெரிய சூப்பர் ஹிட் இண்டஸ்ட்ரி கமல் வாய்ஸ் ஒரு <laughs> 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 
இல்ல ஓபனிங் எல்லாமே இருக்கு தரம் இல்லாம தான் இந்த விஷயம் சர்வே பண்றாரா சிகரெட் ஸ்டைல் முத கொண்டு அவர் சுயமா எதுமே கிடையாது சரிங்களா அமிதா பச்சன் படம் பூராங்க ரீமேக் பண்ணீங்க அப்படிங்களா சரிங்களா ஆம்பரிஷ் ஓட சிகரெட் ஸ்டைல் காப்பி அடிச்சீங்க சரிங்களா அமிதா பச்சன் தான் ஹெல்ப் பண்றாரா ப்ரோ நடிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஜெனரேஷனே சிகரெட் அடிக்க வச்சீங்க இதுதான் நீங்க பண்ண தரம் அதாவது கமல் கமல் வந்து கமல் எடுத்த படங்கள் எல்லாம் 25 வருஷம் தம்ம தண்ணின் பண்ணிட்டு இல்ல ஒரு நிமிஷம் 25 வருஷம் தம்ம தண்ணி அடிச்சிட்டு இன்னைக்கு வந்து நீங்க புத்திமதி சொல்றீங்களா இல்ல கேக்குறேன் அடிக்காதீங்க 25 வருஷம் நீங்க அடிச்சிட்டு இன்னைக்கு வந்து அடிக்காதீங்க புத்திமதி சொல்றீங்களா இல்ல கேக்குறேன் வைபர் உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு இது வந்து पर्सनலா நீங்க पर्सनலா கேக்குற கேள்விக்கு पर्सनலா பதில் சொல்லலாமா அவர் வந்து அப்புறம் என்ன தரம தரம இருக்கு இது தான் தரம் பதில் சொல்லலாமா ஒரு ஜெனரேஷனே கெடுத்தது நீங்க வைபர் நீங்க சரிங்களா வைபர் நீங்க வந்து எவ்வளவு கேவலமா பேசுறீங்கனா पर्सनலா பேசிப்பீங்க இவ்வளவு கேவலமா பேசுறீங்க கமலுடைய பதில் இல்ல இது पर्सनல இல்லையே தரம் அவர் சொன்னார்ல அவர் சுயமா ஒத்துக்கிட்டீங்க <laughs> 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 அதுக்கும் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி <laughs> 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 ஒப்பிட்டு <laughs> 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 நீங்க இருக்கும் போதே விஜய் உங்களை அடிச்சு ஓரமா உட்கார வச்சுட்டாருங்க அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு 
தே இப்ப போட்டி போடுறீங்க பாருங்க சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கு இந்த இந்த டிபேட்டே வந்து நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் யாருமே நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க நீங்க வைரல் ப்ரோ வந்து எங்க தெரிஞ்சீங்க இல்ல உண்மை சொல்றாங்க உங்க இடம் அவங்க நாய இடம் ஈஸியா வர்றது <laughs> ரொம்ப <laughs> 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 விஜய் இருக்காது <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ எனக்கு பதில் சொல்லட்டும் ப்ரோ அதான் ப்ரோ சொல்லிருக்கலாம் பேச வைக்க மாட்டேன் எப்ப வேற ஏதாவது ஸ்டார் ஏதாவது போட்டு கொடுப்பா ஏன் ஒரு அறிக்கை கொடுத்துமே அதான் தமிழ்ல ஏதாவது போடுவார்ல ப்ரோ போடட்டுமே உலக நாயகன் பட்டத்தை நான் துறக்கிறேன்னு போட வேண்டியதான ப்ரோ சைலண்டா ரூம்ல சொன்னாரு எப்படி தெரியும் அதான் வாய் வழியா சொல்றதுக்கு ஒரு <laughs> 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 பட்டத்து <laughs> 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 
பதில் கிடையாது தேவைப்படுதா புரியலாம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பாயசம் ஊத்துங்க அந்த கதை தான் இதெல்லாம் பட்டமே <laughs> 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 பட்டம் போடுறது <laughs> 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 
போடலாம் அதுக்கு ஒரு நியாயமா சூப்பர் ஸ்டார் போடுறது ஆனா பட்டம் போடுறது தப்பா பேசுறாங்க இல்ல இவரு உலக நாயகன்னா அர்த்தம் இருக்குல்ல வெளி சூப்பர் ஸ்டார்னா பொதுவான ஒரு ஸ்டார் அல்டிமேட் ஸ்டார் அவ்வளவு டீப்பா எல்லாம் அர்த்தம் வச்சு யாரும் சொல்றது இல்ல அது வந்து உலக நாயகன்னா தெரியல அவருக்கு புரியுது இல்ல சொல்லவானமா எங்க என்ன இந்தியா தான் இந்தியா தான் தெரியாதுன்னு என்னங்க <laughs> 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 முன்னாடி தசாவதாரம் அவ்வளவுதான் இந்த கடைசி ஒரு பத்து பதினோரு வருஷமா கமலுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் கிடையாது ரஜினிக்கு நிறைய ரஜினிக்கு வந்து எந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஓ ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் அதுக்கப்புறம் பின்னாடிதான் விக்ரமுக்கு வரைக்கும் ரஜினி பின்னாடி தான் அப்புறம் இருந்தாரு ரஜினியை பீட் பண்ணது ஒரு படம் கேட்டா அதை சொல்ல முடியல இந்த படம் பா இந்த படம் உங்களை அடிச்சதுப்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஒரு வாயில சொல்ல முடியுதா ஒரு படம் சொல்ல ஒண்ணுமே புரியல ஒருங்க <laughs> <laughs> தப்புங்க <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் பேச விட மாட்டீங்க மூணு பேர் பேசுறீங்க பேசவே விட மாட்டீங்க
சரிங்களா தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஆறு இந்தியன் ரெக்கார்டு சரிங்களா அதை நீங்க வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது படையப்பால தான் முறியடிச்சிங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதுதான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்துல தான் வந்து அவரு மருதநாயகம் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் மருதநாயகம் பாதிலி நீடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஹேராம ஆளம் வந்தானு இப்படி அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் படம் எல்லாம் எடுக்க போயிட்டாரு சரிங்களா ஆனா பாத்தீங்கன்னா எல்லா படமுமே இன்னைக்கும் பேசும் சரிங்களா அன்பேசிவமா இருக்கட்டும் எல்லாமே அன்பேசிவம் சதீஷ் சதீஷ் ஒரு நிமிஷம் சதீஷ் அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி தப்பா பேசிட்டு இருக்காரு அதை நம்ம ஒத்துக்கூடாது சதீஷ் அவர் இன்னும் சகல கலவாரோ அதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருக்காரு எனக்கு தெரியுது மாத்தி மாத்தி கூட இருந்திருக்கும் ப்ரோ இவங்க அடிக்கிறாங்க படைப்பாவது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 <laughs>